அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு எக்ஸல் ஆட்டோமேஷன்ல எக்ஸல் ஃபைல்ல இருந்து இன்னொரு எக்ஸல் ஃபைலுக்கு டேட்டாவை எப்படி காப்பி பண்றதுங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்ன்னு பார்க்கணும்னா எக்ஸல் ஃபைல படிக்கணும் அதுக்கு ரீட்ரேஞ்சுங்கிற ஆக்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் அதை நான் உங்களுக்கு ஏழு பார்த்துல நான் காமிக்கிறேன் இது என்ன செய்யணும்னா ஒரு எக்ஸல் ஃபைல டேட்டா டேபிளா ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோம் ரீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம அப்படியே ஒரு எக்ஸல் ஃபைல எழுத தான் போறோம் அதுக்கு வந்து ரைட் ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணுவோம் அது என்ன செய்யணும்னா ஒரு டேட்டா டேபிள எழுதி டேட்டா டேபிள வாங்கி ஒரு எக்ஸல் ஃபைல எழுதும் இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இன்புட் அவுட் புட் ரெண்டுமே டேட்டா டேபிள் தான் ஸோ இடையில எந்த கன்வர்ஷன் எதுவுமே நமக்கு தேவைப்படாது நேரடியா நம்ம எழுதிடலாம் இப்ப நம்ம இதை யூஐ பாத்துல எப்படி பண்றதுன்னு தான் பார்ப்போம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸல எழுத போறோம் படிக்க போறோம் அப்படிங்கறதுனால இத ஒரு எக்ஸல் அப்ளிகேஷன் ஸ்கோப் குள்ளார நம்ம கொண்டு வரணும் இதை கனெக்ட் பண்ணிட்டு இங்க எந்த ஃபைல் நம்மளுடைய இன்புட் ஃபைலுடைய லொக்கேஷனை கொடுக்கணும் லொக்கேஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்மளோட ஃபைலை ரீட் பண்ணணும் அதுக்கு ரீட் ரேஞ்ச் இந்த ரீட் ரேஞ்சில் நான் வந்து மொத்தமாக எல்லா டேட்டாவும் ரீட் பண்ண போகிறதுனால நான் ரேஞ்ச் எதுவும் கொடுக்கல இல்லை நமக்கு எதுவும் பர்டிகுலரான ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்ச் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றி கொடுத்துக்கலாம் இப்போது இதனுடைய அவுட் புட் டேட்டா டேபிளுக்கு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுவோம் இது என்னுடைய இன்புட் டேபிள் இன்புட் டேட்டா டேபிள் இல்லையா நான் நான் வந்து இன்புட் டீடெயில் வச்சுக்கிறேன் இப்போ இதனுடைய ஸ்கோப் இப்போ இதோட ஸ்கோப் வந்து டூக்குள்ளே தான் இருக்கும் பட் நம்ம இதை வந்து நம்மளுடைய மெயின் ப்ராஜெக்டுக்கு விசிபிளாக வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் ரீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது இதுவே ஒரு டேட்டா டேபிளில் தான் இருக்கு இப்போ நான் இதை வந்து வேற ஒரு எக்ஸல் ஃபைலில் எழுத போகிறேன் அப்போ அது எழுதணும்னு என்ன செய்யணும் ரைட் ரேஞ்ச் கொடுக்கணும் அகெயின் இது வந்து நம்ம வந்து எக்ஸல் ரிலேட்டட் ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால இன்னும் ஒரு எக்ஸல் அப்ளிகேஷன் ஸ்கோப்பை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இங்க பார்த்து இப்ப நம்ம எந்த எக்ஸல்ல எழுத போறோங்கிற பார்த்து நம்ம கொடுக்கணும் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ஒரு ஃபைல நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த ஃபைல் நேம் நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை நம்ம வந்து அந்த ஒரு நம் இல்லைன்னா கூட தானாவே அது கிரியேட் பண்ணிக்கும் இப்ப நான் இங்க என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா அப்படின்னு ஒரு எக்ஸல் ஃபைல் நானே கொடுக்குற இப்படி கொடுத்தோம்னா என்ன செய்யும் நம்ம எந்த பார்த்தும் கொடுக்காம இந்த மாதிரி வெறும் ஃபைல் நேம் மட்டும் கொடுத்தோம்னா அது நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர்ல தானாவே கிரியேட் ஆகிக்கும் அதை நம்ம வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அது கிரியேட் ஆனதுக்கு அப்புறமா இப்ப நம்ம ஒரு ரிசல்ட் ஃபைல் ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணிட்டு இதுல என்ன பண்ண போனா எழுத போறோம் ரைட் ரேஞ்ச் இப்ப நம்மளுடைய டேட்டா டேபிளுடைய பேர் எழுதணும் அவ்வளவுதான் நம்மளுடைய அவுட் புட் ஃபைல் ரிசல்ட் நம்ம சேவ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அது எங்க இருக்குன்னு பார்க்கணும்னா ப்ராஜெக்ட்ல இந்த ஃபைல் எக்ஸ்பிளோர் ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா ரிசல்ட் ஒரு ஃபைல் நமக்கு கிரியேட் ஆகிருக்கும் இப்போ இந்த ஃபைல்ல நமக்கு டேட்டா காப்பி ஆயிடுச்சு இப்போ நீங்க வந்து வேற ஒரு ஃபைலையும் எழுதலாம் இல்லை அதே ஃபைலில் எழுதுகிறோன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ நான் வந்து இந்த ரைட் ரேஞ்சை இந்த பாத்துக்குள்ளேயே நம்ம கொடுக்குறேன் இதோடைய கனெக்ஷன் எடுத்து விட்டுருவேன் ஸோ அது இங்கே போகாது நான் டெலிட் பண்ணிடுவோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதே எக்ஸல் ஸ்கோப்குள்ளார இந்த பாத்தில் இதே ஃபைலில் நம்ம ரீட் பண்ணி அப்படியே எழுத போகிறோம் இதை 
இப்ப இங்க நமக்கு வந்து விளைவு கிடைச்சிருக்கு ஏன் அப்படின்னா இங்க நம்மளுடைய ரேஞ்ச் என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஏ ஒன்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்ப அது ஓவர் ரைட் பண்ண ட்ரை பண்ணி ஏர் வந்திருக்கு இப்ப நான் இங்க என்ன பண்றேன் என்னோட ரேஞ்ச நான் சேஞ்ச் பண்றேன் அதாவது எழுத எழுத வேண்டிய இடத்தை நான் சேஞ்ச் பண்றேன் இப்ப இதை ரன் பண்ணு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது கரெக்டா அதே ஃபைல்ல காப்பி பண்ணிடுச்சு இதுதான் இது வந்து வெறும் ஒரு சிம்பிளான காப்பி ஆபரேஷன் நம்ம அடுத்த வீடியோல சில கண்டிஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம டேட்டாவை ஒரு ஃபைல்ல எழுதுறதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்